Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Men zamonaviy fizik ta'lim usullari fan o'quvchisi, davlat va ma'muda Baxtiyarovna bilaman. Bugun sizlardan ikkinchi mavzuni mikroskopik ta'lim usuli bilan tanishib o'tamiz. Bugungi mavzu 2 daraja asosida tuzilgan bo'lib, ular mikroskopik tekshirish usulining ahamiyati va rivoji va ikkinchi darajani esa mikroskopik ta'lim usullari haqida tanishib boraman. Birinchi rejamiz bu mikroskopik tekshirish usulining ahamiyati va rivoji bo'lgani uchun bizda bilamizki, organik moddalar kimyosi va texnologiyasida kimyoviy moddalarning xossalari va sifatini o'rganishda keng qo'llaniladigan qadimiy usul mikroskopik usul. Mikroskopik usul ilmiy tekshirish ishlari olib borishda mikroskopni qo'llash va mikroskopik preparatlar yordamida juda ham kichik mayda faqat mikroskop bilan yana ko'rinadigan zararchalarni spesifik xossa va xususiyatlarini aniqlashga qaratilgan usuldir. Bu aniq kimyoviy metodlardan foydalanib, juda oz miqdordagi moddalarni analiz qilish imkonini beradi. Mikroskopik ta'limning takomillashishi kristallografiyaning rivoj topishiga olib keladi. Kristallarning o'lchamlari, kristallarning o'lchamlari o'ta kichik holatida bo'lishi mumkin. Bu holat ko'proq polikristallarga ta'luqlidir. Agar kristallar monokristall holatida bo'lsa, o'lchamlari katta bo'ladi. Kristallarning ajralish qobiliyatlari hamma minerallar ham ajralish qobiliyatiga ega emas bo'lganda ham aniqligi yo'nalishlari va sonu va ularning orasidagi burchaklarning katta kichikligi bilan farq qiladi. Shuning uchun minerallarning bu xususiyati ham muhim diagnostik belgilardan biri hisoblanadi. Mikroskopik usuldan foydalanishning imkoniyatlari ular Birinchi navbatda kristallarning identifikatsiyasi uchun ularning optik konstantalarini o'lchash yo'li bilan aniqlanadi. Kristallarning tuzilishi, kristall kimyoviy xususiyatini dastlabki bosqichdan aniqlash, xom ashyo metallari va ularni qo'ydirish asosidagi mahsulotlarning shakl va o'lchamlarini o'rganish, to'rtinchisi esa kristallarning o'sishi jarayoni va ularning buzilishini aniqlash, moddalardagi fazoviy o'zgarishlarni va diffuziya jarayonlarini aniqlash, ishlab chiqarishning texnologik jarayonlardagi nuqsonlar va mahsulot sifatini o'zgarishi, ya'ni keramik materiallar va klinkerni pishgan-pishmaganligi yoki bo'lmasa mikrobetonlarning strukturasining yetilganligi yangi sabablarni aniqlashda qo'llaniladi. Va yana fazalar miqdorini aniqlashda moddalarning bir yoki ko'p tarkibligini, moddalarning aks ta'sir xususiyatlarini, minerallarning ajralish qobiliyatlarini, ajralish tekisligi borasidagi burchaklar qiymati bilan aniqlashni o'rganadi va mineral yoki kimyoviy moddalarning uzayish belgisi yoki asosiy yo'llarini topish bilan ham aniqlash mumkin. Mikroskopik ta'lim uskunalari haqida gapiradigan bo'lsak, bu ikkinchi reja haqida gap bormoqda. Bu mikroskopik ta'limning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi qo'llaniladigan apparatlarga ko'p jihatdan bog'liqdir. Tegishli apparatlar siz ilmiy tadqiqot ishi yoki bo'lmasa texnika va tibbiyot muammolarini hal etish mumkin emas. Ana ekranda ko'rib turgan usullar bu polyarizatsion mikroskoplardir. Ular zo'riqlik ostida ishlash uchun mo'ljallangan zamonaviy apparatlar qatoriga kiradi. Kichik hajmni katalashtirishda yo'riqlik manbai bo'lib, oddiy stol lampasi xizmat qiladi. Hajmni juda kattalashtirishda esa OE to'qid va OE to'qid kabisini yuritishlar qo'llaniladi. Hozirgi vaqtda sanoat korxonalari ilmiy tekshiruv institutlarida zamonaviy 1800 nolli, ya'ni mikroskop va shuxunasi ishlatiladi. Mikroskoplarda nur sindirish ko'rsatkichi ko'pincha immersion suyuqlik yordamida aniqlanadi. U tekshirilayotgan obyekt va muhitning suyuq yoki qattiq nur sindirish ko'rsatkichini taqqoslashga asoslangan 1800 kabi polyarizatsion mikroskoplar bilan bir qatorda ilmiy tadqiqot ishlarini olib borishda metallografik mikroskoplar ham keng qo'llaniladi. Mikroskoplarning kattalashtirish darajasini ta'minlovchi moslamalar ular qatoriga obyektiv, ya'ni obyektni kattalashtiruvchi linza yoki bir necha linzalardan tashkil topgan murakkab optik sistema, ya'ni okularni, ya'ni ko'rish uchun kattalashtirib beruvchi sistema u silindr shaklida metall qubbaga o'rnatilgan ikkita linzadan tashkil topgan to'plamni qiradi. Bu uskunalar ya'ni 1500, 1600, 1700 mm mikroskoplarida kimyoviy xususiyatlarni tekshirish laboratoriyasida bu yuqoridagi apparat turlari bu oddiy ko'rishda 100x dan ya'ni 1350x gacha fotografiyada esa 45x va 2000x gacha kattalashtirishga erishiladi. 
metallografik mikroskoplar ham keng ishlatiladi. Bu turdagi mikroskop shaffof bo'lmagan mikropreparatlardan o'tdi va polarizatsion yorug'likda yorug'lik maydonining to'g'ri va yollanma yoritish sharoitida tekshirish va rasmlar olish uchun mo'ljallangan. Buning uchun kristal yoki amort moddalardan shlif va anshliflar tayyorlanadi va ular qaytgan nurlar yordamida tekshiriladi. Kuzatilgan manzara fotoaparatlar yordamida rasmga tushiriladi. Mikroskopik usulning afzalligi va kamchiliklar haqida gapiradigan bo'lsak, ular quyidagilar afzalliklar haqida, ya'ni talqin etishning soddaligi, olingan natijalarning tip to'laligi, olingan natijalarning ishonchligi va olingan natijalarning tezkorligi 1 minutdan 2 minutgacha va 0.3 gacha yorug'lik mikroskoplarda bo'lgan mayda zarracharlarni farqlash imkonini beradi va mikroskop tuzilishining oddiyligi bilan afzalligi afzalliklarga ega va fotometrial plastinka va plyonkalar yordamida vizual kuzatiladigan mikro tuzilish holatining dokumentallashtirish, ya'ni fotografiya shuni olish mumkinligini ham afzalliklarni ichiga oladi. Mikroskopik tahlil usulining kamchiliklari haqida gapirib o'tmoqchi bo'lsak, bu rasmlashtirishga qarshilik sodaligi, ko'pgina mikroskoplarning yetarli darajada moddalarni kasallashtira olmasligi bu kamchiliklardan biri hisoblanadi va o'lchash noaniqligining kasalligi, nur sindirish ko'rsatkichi yaqin bo'lgan moddalar kimyoviy tarkibini aniqlash qiyinligi bu mikroskopik tahlil usulining kamchiliklarini o'z ichiga oladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarni hozircha shulardan iborat, keyingi maruzalarimizda sizlarga batafsil ma'lumot berishga harakat qilaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.